السلام علیکم جناب وزیر اعظم صاحب میں ہوں شنہوا نیوز ایجنسی کی اردو سروس کی جوشو خوا جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ گل کے بلتستان سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹ محمد کریم وہ بیجنگ دو ہزار بائیس سرمائی اولیمپکس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے ہم ان مقابلوں میں پاکستان پاکستانی کھلاری کی شرکت کا بہت خیر مقدم کرتے ہیں آپ آپ کا شمار دنیا کے بہترین کھلاڑیوں میں سے ایک ہے میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مستقبل میں آپ آپ کی حکومت پاکستان اور چین کے درمیان کھیلوں کے تعاون کو فروغ دینے میں کیا اقدامات کرے گی دیکھیں سب سے پہلے تو جو گلگت بلتستان کا علاقہ ہے اور کئی پختونخوا کے بھی علاقے ایسے ہیں کہ وہاں اسکیم کے لیے اور اسکیم مین چیز ہے ونٹر اولمپکس کی تو اسکیم کے لیے بہترین جگہ ہیں لیکن ابھی تک پاکستان میں ہم نے کبھی صحیح معنی میں اسکیم کے اوپر توجہ نہیں دی بڑی کم جگہوں کے اوپر اسکیم ہوتی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہ گلگت بلتستان میں خاص طور پہ اسکیم کو ڈیولپ کریں اور اس کو جب ڈیولپ کریں گے تو ہماری یہ بھی کوشش ہے کیونکہ چائنا کے اندر زیادہ آگے نکل گئے ہیں زیادہ توجہ دی جاتی ہے ونٹر اسپورٹس کی طرف تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ان سے پھر کولیبریشن بھی کریں کیونکہ دوسری طرف خجراب پاس کی دوسری طرف چائنا ہے اور یہ کنیکشن بھی ان سے ہے تو ہماری ہم اس کے اوپر بھی اب سوچ رہے ہیں کہ پاکستان میں پہلے تو ویسی اسکیم کے اوپر ہم زیادہ توجہ دیں اور دوسرا ادھر سے کنیکشن گلگت بلتستان اور چائنا کے اندر ادھر بھی ہم اسپورٹس کے اندر آپس میں زیادہ ملاب کروائیں زیادہ کوآڈینیشن کریں Thank you, Your Excellency. It's Brody Jiang Chao with Xinhua News Agency. So my question is that uh, you praised China's development, development model on many occasions. And we know that China have, has developed a, a whole process, people's democracy, and committed to a people-centered approach. However, the United States and the West countries try to impose their democratic model to other countries. So my question is that, how do you think of China's whole process, people's democracy? Thank you. The most uh, impressive thing about China, which is accepted by the entire world now, is that uh, the number, almost 700 million people in China have been taken out of poverty in the last 35, 40 years. This is, it's never happened in human history before. And this is what impresses the entire world about China, whether they are in good relationship with China, they are on the other side, they sort of oppose China, but they, everyone has to accept that this has never happened in human history before. And so if you ask me what impresses me most about China, it is this fact. Because my main objective is somehow to raise people out of poverty in Pakistan. And so, you know, when I went to China, I specifically uh, wanted to know the, the steps taken for alleviating poverty there. Uh, and, um, and so the reason why I think that the Chinese model of uh, development is what we want to emulate is because, uh, you know, it was an inclusive growth in China. When China grew, the whole population grew with China. It wasn't, unfortunately, Uh, you know, like in a lot of uh, the rest of the world where the rich get richer and the poor, in fact, get poorer. The gap between the rich and poor gets wider. In fact, in pandemic, we discovered that the poor people got poorer and the super rich got even richer. And so China is a model for all those countries who want to have inclusive growth. سر میرا تعلق ایف ایم نائنٹی ایٹ دوستی چینل سے ہے جیسے کہ ہم جانتے ہیں آپ ہمیشہ کھیلوں اور ورزش کے ذریعے صحت مند طرز زندگی برقرار رکھتے ہیں اس حوالے سے آپ چینی عوام کو کیا مشورہ دینا چاہیں گے چائنا کے اندر یہ جو ہم نے دیکھا ہے کہ ایک تبدیلی آئی ہے چائنا میں ایک تو لوگوں کو غربت سے نکالا انہوں نے 
لیکن وہ اسپورٹس کے اندر چائنا کبھی بھی اتنا آگے نہیں تھا دنیا میں جتنا اب پچھلی دو تین اولمپکس میں چائنا کی پرفارمنس بہت امپریسو رہی ہے تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہاں بڑی توجہ دی جا رہی ہے اب اسپورٹس کی طرف اور فٹنس کی طرف دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ حکومت پاکستان ملک کی ترقیاتی حکمت عملی کو جیو پالیٹکس سے جیو اکنامک کی طرف منتقل کر رہی ہے پاکستان کی ترقی کے لیے چین پاکستان اسٹریٹجک اور اقتصادی تعاون سے آپ کی کیا توقعات وابستہ ہیں دیکھیں چائنا نے غربت کام کیسے کی چائنا نے غربت ایسے کام کی کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو گرو کیا جو گروتھ ریٹ جیسی جیسی ان کی بڑی تو انہوں نے اس گروتھ ریٹ سے لوگوں کو غربت سے نکالا اگر آپ نے غربت سے لوگوں کو نکالنا ہے تو جب تک آپ کی اکانومی گرو نہیں کرے گی ویلتھ کریشن نہیں ہوگی تو آپ کے پاس کدھر سے پیسہ آئے گا نیچے سے لوگوں کو اوپر اٹھانے کے لیے تو چائنا نے یہی کیا کہ انہوں نے اپنی اکانومی کو پر توجہ دی لیکن گروتھ کو پھر جب وہ جب ان کی دولت بڑھی تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ وہ تھوڑے سے لوگوں کے پاس پیسہ چلا گیا پھر انہوں نے وہ نیچے دیا تو ہماری بھی یہی کوشش ہے کہ جو ہم جب ہم جیو اکنامکس کی بات کرتے ہیں تو ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ اب زور ہم نے دینا اپنی اکانومی کو بڑھانے کے لیے اور جیسے جیسے یعنی اس کا یہ نہیں مطلب کہ سیکیورٹی کے اوپر ہم توجہ نہیں دے رہے لیکن ہم خاص توجہ جو ہم نے بدقسمتی سے پہلے نہیں دی اپنی اکانومی کے اوپر توجہ ہماری اب خاص کوشش ہے اکانومی پہ ہم زور لگا رہے ہیں تاکہ جیسے جیسے ملک کے اندر ہماری دولت میں اضافہ ہوگا ہم پھر اپنے لوگوں کو غربت سے نکالیں I'm Shri Puhal from Economic Daily and uh, my first question is now as the new phase of CPAC development focuses on encouraging business and benefiting local people what is your government going to do to facilitate it? What do you expect for the sustainable development of CPAC and any expectation for more cooperation on renewable and clean energy? Thank you. Uh, you see, the first phase of CPAC was basically connectivity and power generation. Now the CPEC has moved into the next stages where it's about uh, relocation of industry. We want to develop our industrial zones, our special economic zones. Uh, then we want, especially in agriculture, we, we want uh, help there uh, to increase, improve our productivity. Because in China, the productivity is much higher in uh, in agriculture and livestock yields compared to Pakistan. So we want help there too. Uh, and then China has grown these uh, drought resistance cotton varieties, which we have large tracts of lands in Pakistan uh, where uh, this variety of cotton can be grown. So that's where we're going to get help from China. But also it's in technology, information te technology. Uh, that's another area where we, which is basically the future is the technological revolution in the world is the future and China has made great strides in that and so we also want to uh, get help from China in that field.